Hallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ich hoffe, du bist gesund und munter und gut gelaunt. Und in deiner Mitte, sollte es nicht so sein, kann ich dir vielleicht dazu verhelfen, ein bisschen bessere Schwingungen in dein System einzuladen. Ich schaue hier grundsätzlich auf die Energien in puncto Liebe für die nächsten 24 Stunden und du entscheidest für dich, was du da für dich mitnehmen möchtest oder nicht. Es ist gerade so einiges unterwegs, mich erreicht so einiges an Informationen, manche lassen mich schmunzeln, ähm, manche machen mich auch sprachlos. Ja, ist egal, das ist, äh, ist so, ne? wenn man mit einigen Leuten zu tun hat, erlebt man halt was und das ist auch das, was ähm, mich so erfreut an diesem Job. Und ich möchte nochmal Dankeschön sagen, dass ihr mir ermöglicht, diesen Job halt eben auszuüben, meine Berufung zum Beruf gemacht zu haben. Und jetzt legen wir aber mal los mit den ersten Überschriften. Ich schaue auf die nächsten 24 Stunden, guck mal, was ist mit dir los, guck mal, was ist mit Otto Mäuschen los. Otto ist der Spitzname, das Synonym für dein Gegenüber, weil ihr euch ja so schön spiegeln könnt. Und jetzt fange ich einfach mal an, würde ich sagen. Und ich wüsste gerne, was die erste Info über dich ist. Danke. Und eine Karte, die ihn bitte beschreibt oder irgendetwas über ihn aussagt. Meine Legungen, die sind hier rein intuitiv. Ich mache das wirklich äh, frei Schnauze und nach Bauchgefühl. Nur damit er Bescheid wisst. Jetzt fällt mir gerade das auf den Boden. Da muss man eben eine Etage tiefer graben. Ja, für dich sind das gerade die idealen Umstände. Oder sind es die idealen Umstände? Es ist grundsätzlich so, dass Herr Otto, lass mal gucken, ob das für, ja, genau, dass Herr Otto gerade äh, in einer Phase ist, wo er nicht so in seiner Stabilität ist, nicht so in seiner Mitte, wo er manchmal Dinge äh, temptiert, wo du so ein bisschen mit einem Fragezeichen das beobachtest. Und für dich ist jetzt gerade die Frage, sind es die idealen Umstände? Du spürst, dass energetisch so einiges angeschubst wird und ähm, das Ganze immer realistischer werden lassen. Otto sucht vielleicht häufiger deine Nähe als früher mal oder auf einer ganz anderen Art und Weise, wo er früher ähm, der scheinbar Starke war an deiner Seite, fängt er jetzt an zu schwächeln fängt er an, ähm, sich wieder in seiner Traurigkeit zu suhlen. Ich muss das so sagen, zu suhlen. Natürlich empfindet er die Trauer, aber er findet den Ausweg nicht daraus. Und du fragst dich jetzt gerade, ist es wirklich der richtige Zeitpunkt? Möchte ich da jetzt wieder aufschlagen als seine heilige Samariterin? Oder aber... Ist es völlig okay, wenn ich an seiner Seite einfach ihn begleite, weil ich ihn verstehe mit dem, was er gerade durchmacht? Das ist so die Frage. Sind es für dich die idealen Umstände? Und ich denke, das beantworten viele komplett unterschiedlich, weil viele die Dinge halt eben auch komplett unterschiedlich sehen. Otto... Ähm hat jetzt gerade damit zu tun, zur Ruhe zu kommen. Er hat eine Phase hinter sich, wo er nicht so gut geschlafen hat, wo das alles hier durch sein äh, Gedankenkarussell nochmal ähm, gelaufen ist. All das, was passiert ist in den letzten Monaten, das war einiges. Spätestens ab Dezember ging ja bei Team Otto die Post ab, auch wenn man das jetzt so kontinuierlich nicht auf jeden äh, zutreffen lassen kann, aber doch auf einige hier im Kollektiv. Ähm, wo im Außen Dinge nochmal angeschubst worden sind, die ihn schwer beschäftigt haben, die alte Verletzungen, ähm, die alten Verletzungen nochmal an die Oberfläche gekommen sind. Ja, und er fragt sich dann auch, warum, was mache ich falsch, warum ziehe ich immer Negatives an? Ja, hier, ne, das hat damit zu tun, so, sobald er nämlich anfängt, positiv zu manifestieren, geht es ja auch, läuft sein Leben ja auch rund aber fällt halt immer noch in die alten Muster zurück und es tut ihm einfach gut. Also gerade fühlt er sich halt so ein bisschen ne, klein 
Und dann tut es ihm in dem Moment gut, wenn du ihn ein bisschen ans Händchen nimmst. Ich habe das im Mitgliederbereich in der Art und Weise erzählt, dass wenn du ein Kind hast, Otto ist nicht dein Kind. Ne? Ein Partner sollte nie so behandelt werden wie das eigene Kind. Aber trotzdem ist es zu vergleichen ähm, mit der Phase, wo dein Kind unter Umständen laufen lernte. Da hast du auch nicht direkt, ähm, ja... <lacht> ihm irgendwelche Rollschuhe unter die Füße schnallt, sondern das äh, ist ja alles so behutsam Schritt für Schritt entwickelt worden, hat sich entwickelt und so ähnlich ist das bei Otto auch. Und wenn er da sich so klein fühlt, dann braucht er manchmal noch das reichende Händchen so als Schutz. Ich bin nicht alleine. Das darfst du aber entscheiden, wie du es kannst und wie du es zulassen kannst und wie du es möchtest. Ähm, er ist dabei, auf jeden Fall hier eine Entscheidung zu treffen. Er weiß, so will er nicht weitermachen. Er kriegt gerade gar nicht viel auf die Kette, wohingegen er im letzten Jahr bis Dezember eigentlich sehr viel nach vorne gebracht hat, viele Entscheidungen getroffen hat für sich, die ähm, richtungsweisend waren für sein Leben. Aber jetzt geht es irgendwie so nicht mehr weiter und er möchte eine Entscheidung treffen. Das ist ja ein Ding. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal das Tarot von Giro Marchetti dazu. Und da wüsste ich auch mal gerne, in welcher Energie du steckst. Und in welcher Energie dein Schnucki. Äh, nee, das geht so nicht. Jetzt hat sich eine andersrum gedreht und die nehme ich als die richtige war. Das Rad des Schicksals. Ja, oder passt auch. Ähm... Für dich haben wir die fünf Schwerter, die sind ein bisschen anders zu deuten als das Rider Waite. Du siehst hier den, also ich weiß nicht, wie die zu deuten sind, ich deute die ein bisschen anders als die Rider Waite Tarot Karten. Du siehst hier den Adler in deinem Hintergrund und du siehst hier all die Schwerter, das sind vier an der Zahl, die du da in den Boden gerammt hast. Es gilt jetzt für eine Sache zu kämpfen. Welche Sache mag das sein? Ja, erstmal du für dich selber, aber wenn du schon deinen Wert erkannt hast und deine Krone auf dem Kopf, dann gilt es jetzt darum, mit Otto zusammen zu kämpfen, ihn da, ne, ihn da zu unterstützen, dass er aus seinem ähm, tiefen Teil wieder rauskommt. Er schafft das auch aus eigener Kraft. Das kommt immer so drauf an, wie der Otto gestrickt ist. Aber man kann es ihm ja auch ein bisschen leichter machen, komfortabler machen, wenn man das Empfinden hat, wenn irgendwie wie die innere Stimme sagt, ist nicht nötig, ist es auch in Ordnung. Auf jeden Fall hast du ähm, aufgehört, gegen ihn zu kämpfen. Du setzt dein altes Wissen ein, ja, und einen, einen Schwertdingensdolch hast du noch in der Hand. So zur Not. <lacht> so zur Not. Falls es denn sein muss, da nochmal ähm, entsprechend einzugreifen. Ähm, du hast deine Entscheidung schon getroffen, er muss seine selber treffen, ne? du kannst nicht für ihn entscheiden, aber es sind den meisten, ist den meisten ja auch bewusst, für ihn dreht sich das Rad des Schicksals und deshalb ist er auch gerade so ein bisschen durcheinander, das Denken fällt ihm schwer, kann aber auch nicht aufhören zu denken, die Energien verändern sich, er merkt das mit jeder Zelle seines Körpers, ähm, ist eine große Arcana, die jetzt gerade hier bei ihm liegt. Der wird, der wird erspüren, dass es an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Wir reden jetzt hier von den nächsten 24 Stunden und trotzdem wird das jetzt nicht so sein, dass der Otto sich bei jedem in diesen 24 Stunden entscheidet, aber es wird auf den Weg gebracht. Sofern du in Resonanz gehst mit dieser Legung. Was fehlt denn deinem inneren Kind zurzeit noch? Ist da noch was? Immer schwer zu sagen, wenn man halt für mehrere Leute guckt. Und ich bedanke mich auch bei jedem, der mir hier ein Abo schenkt. Das Abo ist ja kostenlos und unterstützt meine Arbeit hier sehr. Ich höre manchmal Dinge, da bleibt mir der Mund offen stehen. Muss ich jetzt nicht wiederholen, aber ja. <lacht> mein inneres Kind hat Respekt. Ich erinnere mich an eine Tugend namens Respekt. 
Die Haltung anderen Lebe Lebenswesen gegenüber soll ab sofort wertschätzend sein. Mein inneres Kind rät mir, Achtung vor allem zu haben, Anerkennung offen zu zeigen. So richte ich meine Aufmerksamkeit auf die vielschichtigen Qualitäten meiner Mitmenschen, störe mich nicht an ihren, an ihren Ecken und Kanten. Sie zu kritisieren ist meine Schwäche, dies zu erkennen, verschafft mir Ruhe. Ne, also die anderen verantwortlich zu machen für das eigene Elend ist immer so eine Sache und genau das ist mir heute passiert. Ich wollte es gar nicht erzählen, aber mit der Karte kann ich das jetzt nicht anders. Ich habe heute Morgen ein herzliches Dankeschön für die Zeit ähm, bekommen, für die ich jemanden aus dem Kollektiv begleitet habe. Hätte, hätte einen guten Job gemacht, wäre alles toll, aber jetzt hätte sie eigentlich keine Lust mehr, Orakel zu gucken und um dann nicht in Versuchung zu kommen, hätte sie mein Abo gekündigt. Ähm, sie wollte mir das mitteilen, weil sie eben Respekt vor mir hat. Danke. <lacht> Ihr versteht mich vielleicht richtig. Respektvoll ähm, ist für mich was anderes. Sie schmeißt mich weg, um nicht in die Versuchung zu kommen, weiterhin Orakel zu schauen. Finde den Fehler. Ja, egal. Hat jeder seine Sichtweise. Vielleicht hast du auch ähm, eine andere Auffassung von Respekt als dein Gegenüber. Vielleicht ist es dann auch schon mal ganz gut zu verstehen, wie er die Dinge sieht. Und wobei er jetzt gerade Schwierigkeiten hat, ist Ordnung zu schaffen. Ne, wenn hier Chaos ist, zeigt sich das auch im Außen. Ähm, es ist auch schwer für ihn, seine Gedanken zu ordnen. Und um diese Ordnung herzustellen, kannst du mit den richtigen äh, Fragen zwischendurch, wenn er denn im Gespräch seid, versuchen da ne, aus diesem Chaos wieder irgendwie so einen roten Faden zu machen. Nee, das muss er selber versuchen. Aber wenn du geschickt fragen kannst, dann ähm, kriegt er das hin. Durch mein inneres Kind finde ich Ordnung, was auch immer geschieht, es erhält meinen Segen. Etwas zu segnen bedeutet nicht nur damit einverstanden zu sein, sondern es allumfassend zu bejahen. Damit das, damit ich das kann, muss ich nicht unbedingt mit allem einverstanden sein, sondern einfach erkennen, dass absolut alles in Ordnung ist. Meine Lebensumstände entsprechen mir und ich bin meines Glückes Schmied und füge mich in die Ordnung ein, die mir mein inneres Kind zeigt. Wir gucken mal, wie so deine Geisteshaltung ist. Wie vertrittst du zurzeit den Standpunkt in Ottos Richtung? Und wie sieht es auf der anderen Seite ein, aus? Wie? Das passt jetzt nicht ganz zusammen. Ja doch, das passt schon zusammen mit dem, was ich so erfahre teilweise. Manche, die halten sich jetzt wirklich zurück, weil das auch viele so erzählt haben. Ne? Der muss seine Probleme jetzt ganz alleine lösen. Jeder löst seine Probleme letztendlich allein und trotzdem darf man ja unterstützen und begleiten. Für diejenigen, die es innerlich zerreißt, ich kann nicht mehr, mein Herz tut so weh, ähm, ich versinke im Kummer und verstehe die Welt nicht mehr. Für die ist es ja immer einfacher, da jemanden zu finden, der der Verursacher ist. Ne? Das Beispiel, was ich eben genannt habe. Ich habe Probleme mit irgendetwas. Werf mal die Verursacherin weg, auch wenn sie einen guten Job gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man so... Ja, muss jeder so machen, wie er will. Ähm, das sind diejenigen, die den Otto fragen, warum der Otto sie quält. Das sind die, die übersehen, dass der Otto gerade einen harten Job macht an sich selber. Kann sein, er meldet sich bei dir. Das tut er aber erst dann, wenn er wirklich Vertrauen zu dir hat. Kann sein, er versteckt sich vor dir. Das tut er, wenn er eben noch nicht zu 100% vertraut. Und da war halt hier viele Leute sind decke ich eben auch verschiedene Level ab in den allgemeinen Readings. Das ist in den privaten eine andere Kiste. Und das muss ich auch immer dazu sagen, das weiß es keiner, möchte es ein privates Reading. Die Infos sind unter diesem Video verlinkt. Ja, auf der einen Seite fühlt er sich absolut einsam, wenn du nicht bei ihm bist. Da hat er das Empfinden, die Sehnsucht zerreißt ihn fast. Ähm, 
das ist auch, glaube ich, das Hauptproblem, was er gerade schiebt. Diese Einsamkeit, dieses sich allein fühlen, dieses sich getrennt fühlen mit dem Rad des Schicksals. Und er da so richtig jetzt ähm, im Turbo nochmal mit der Nase drauf gedrückt. Ich bräuchte gerade eine Schulter zum Anlehnen. Jemand, der mir zuhört, aber du bist nicht da. Wenn man das unter Liebe versteht, dann darf man das ja so tun. Ich äh, sehe es anders. Er ist ähm, jemand, der sehr harmoniebedürftig ist und gerade wenn er so empfindbar ist, empfind empfindlich ist, sensitiv ist, wie er es gerade ist, ähm, dann ist es wichtig, nicht mit ihm da jetzt große Diskussionen zu führen, sondern wie ich eben sagte, nur dazu beizutragen, dass er seine Gedanken ordnen kann, besser erschließen kann für sich, in welche Richtung er möchte. Das ist keine gute Idee, jetzt mit ihm da Diskussionen zu führen, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat. Ihr seid ein Team, hört auf, euch zu bekriegen. Und er sagt halt, wenn wir unbefangen miteinander umgehen können, dann hilft mir das sehr, mich zu stabilisieren. Und das ist die Zeit, die ich wirklich genieße und die mich sehr glücklich macht. Und ich sehe ja schon für mich, dass ich auf dem Weg bin und dass ich aufgefordert werde, was zu verändern. Ich mache eine kurze Neunerlegung für dich, eine kurze für ihn und dann lassen wir es so stehen. Meine Orakel werden immer länger, ich weiß auch nicht warum. <lacht> Deine Gedanken. Ja, viele fühlen es und manche wollen es unbedingt und das ist ein riesengroßer Unterschied. Viele fühlen, dass es jetzt Zeit wird, diese Beziehung, diese Partnerschaft lebendig werden zu lassen und erwarten, also die die es unbedingt möchten, die erwarten eine Entscheidung und die anderen, die fühlen, dass es auf dem Weg ist, die geben dieser Entscheidung den Raum, den es braucht. Das ist ein Unterschied. Das geht so in den Köpfen des Kollektivs vor sich. Und die Entscheidung hängt in den meisten Fällen eben von ihm ab. Im Kollektiv sind die meisten bereit, relativ zeitnah halt eben diese Entscheidung mitzutragen. Aber Otto soll entscheiden. Und Otto muss ja auch entscheiden, weil Otto ist ja immer derjenige, der sich sträubt und der sich windet und der von der Liebe nicht nichts wissen will. Dein Herz. Also nicht bei allen. Ne? Viele haben ihren, ihren Annas auch schon offen die Liebe gestanden, aber kommen trotzdem nicht so wirklich in den Quark. So, jetzt haben wir ja auf Herzensebene folgendes. Ähm, Wenn du wieder in deine Stärke kommen möchtest, dann guck, wo du dich hier gerade authentisch verhältst oder wo du auf Wiegen und Brechen eine Entscheidung möchtest, damit sich hier was klärt. Für all die anderen hast du deine Masken abgelegt. Kannst du die Dinge auch für dich selber regeln und klären, dann kommst du jetzt sehr zeitnah wieder in deine Kraft und in deine Stärke. Die nächsten Schritte hier. Die sind ein bisschen zurückhaltend, mein Kollektiv. Normalerweise geht das bum bum bum. Und vielleicht auch alles ein bisschen anstrengend. Unten drunter liegt das Herz. Das heißt, wenn dein Herz regieren lässt, machst du alles richtig. Dann äh, mach dich auch nicht unbedingt was nervös. Und wenn du dein Herz nicht regieren lässt, dann bist du noch voller Erwartungen. Und ja, das engt einfach ein. Das engt einfach ein. Was habe ich jetzt hier am Tisch liegen? Solltest du im Rückzug sein, überleg mal, ob es nicht besser ist, sich nochmal zu öffnen in Ottos Richtung. Aber lass dich leiten. Die Wunscherfüllung kommt zu denen, zu denen sie, ne, für die sie vorgesehen ist und all die anderen, ja, vielleicht dann im nächsten Leben oder irgendwann später. 
ähm, es hat sich was auf den Weg gemacht. Es hat aber einfach auch damit zu tun, ähm, ob das klappt oder nicht. Inwiefern du halt schon in der Lage bist, die Liebe aus dem Herzen zu leben oder ob das eher so eine verstandsmäßige Geschichte ist. Manchmal ist das auch schwer zu unterscheiden, dafür braucht es Übung, aber dafür muss man sich eben auch auf seine Gefühle einlassen und sie nicht dauernd an die Seite drängen. Die Kopfebene von Otto, die Würfel sind gefallen. Die Würfel sind gefallen, er wendet sein altes Wissen an. Und sinniert viel über dich. Was ihm fehlt, ist so ein bisschen Leichtigkeit, weil vielleicht ist das auch ein bisschen weniger geworden in der letzten Zeit. Das heißt, ne, der sieht, dass du hier aus dem Kartenblatt rausguckst. Der ist das so ein Stück weit egal, ist falsch. Es ist nicht mehr Priorität 1, wann, wann diese Partnerschaft jetzt ins Leben gerufen wird. Das kommt, das weißt du, darauf vertraust du auch. Aber du hast jetzt nicht mehr den Fokus und die ganze Energie bei ihm. Und das ähm, ja, lässt ihn viel über dich nachdenken. Auch das, was du sagst, ist ähm, was, was er weiter verarbeitet. Ratter, ratter, ratter. Wir kennen ihn ja auf seine Art und Weise. Wenn er da bei der Arbeit ist, sein Gehirnjogging macht, kann sein, dass du schon mal so ein bisschen ein komisches Gefühl hinter der Stirn hast. Ja, er weiß, dass diese Verbindung eine alte Verbindung ist. Und er ist jetzt gerade dabei, wie er sein Mindset, also zu gucken, wie er sein Mindset ähm, dahingehend ausrichten kann, dass hier eine positive Veränderung stattfindet. Und die Störche sprechen ja immer von einer gemeinsamen Reise, einem gemeinsamen äh, Häuschen oder einer gemeinsamen Wohnung, von einem Nestbau, von einer Familiengründung. Das geht ihm alles durch den Kopf. Und im Außen zeigt sich Folgendes. Er kommt in seine Kraft. Muss ich klären. Es kann bei manchen auch sein, dass seine Kraft total blockiert ist. Warte, nee, ich brauche die dritte Kraft noch. Er kommt in seine Kraft. Denn er spürt, es ist die Zeit dafür und er möchte den Neustart und er möchte auch auf sein Herz hören. Dann ist es einfach zu deuten. Er kommt in seine Kraft, das was ihn blockiert, wird aufgelöst. Er springt über seine düsteren Gedanken oder kann diese düsteren Gedanken zurücklassen und wieder ne, let the sunshine in. Weil ich glaube, er war jetzt lang genug in der Dunkelheit gefangen, um das mal so zu sagen. Bei manchen sind die Seiten auch vertauscht. Ne? Manche im Kollektiv gehören eher zu Team Otto und ich äh, gendere das Ganze hier ganz bewusst nicht, weil äh, <lacht> bei der Kartenlegung ist die weibliche Seite immer die Fragenstellerin und jeder, der zuschaut, der darf sich das in die Richtung ähm, ummodeln, wie es eben passt. Und wenn es gar nicht passt, dann ist das schon mal so bei ähm, allgemeinen Orakeln. Ich hätte jetzt gerne einen Tipp des Universums an dich. Was äh, wäre jetzt hilfreich? Dankeschön. Was haben wir denn? Die Weichen sind bereits gestellt. Also du kannst im Prinzip es so handhaben, wie du es für dich als richtig empfindest, die, die zusammengeführt werden, die werden jetzt recht zeitnah ne, die ersten Schritte unternehmen. Denn Otto kommt wieder bei sich an. Vergiss nur nicht, ihn ne, zu lieben auf deine Art und mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. 
Ja, und hier sieht es so aus, als käme ein Antrag um die Ecke. Ich glaube, ich kann es schon fast so stehen lassen. Mhm. Nicht nur ein Antrag. Ich kann es schon fast so stehen lassen. Ich möchte unterstützen, aber trotzdem noch einen Heilstein mit aufs Tischlein werfen. Der Rosenquarz und der Kalzit. Rosenquarz habe ich, ne, haben wir hier. Legen wir unterstützend drauf. Da geht es um das Liebesleben. Eine neue und aufgefrischte romantische Liebe wartet auf dich. Und der Kalzit. Ja, das ist das. Hektische Zeiten und Multitasking. Überprüfe deinen Zeitplan, wenn es hektisch wird. Und frage dich dann ganz ehrlich, warum du so beschäftigt bist. Und das ist das Ding. All die, die so beschäftigt sind, die haben viel zu wenig äh, Kraft, sich in diese Liebe hineinzuspüren. Die könnten das können, aber schieben es halt eben auch gern mal an die Seite. Und ja, da ist dann die Frage, ähm, wie es da weitergeht. Ich glaube, ne, mit dem Rosenquarz ist eigentlich äh, jetzt hier diese Reisegruppe angesprochen. Ja, das ist ja so ein bisschen blöd. Es ist jeder angesprochen, der sich angesprochen fühlt. Und ne, jeder weiß ja, wo er steht. Und wenn ich irgendwie unterstützend was tun kann oder soll, dann kontaktiert mich gerne. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einen schönen Abend, genießen das Leben. Lasst es uns gut gehen. Und ich wünsche euch das Beste, bedanke mich bei allen für den Support in Form eines Abos oder eines Likes oder eines Kommentars. Danke für eure Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.